。那我们前面所提到的内容，基本上都是针对黑白影像的时候所进行的介绍。可是呢，一般我们在进行所谓那个影像识别的时候，拿到的影像资料都是属于彩色资料。这个彩色的影像跟黑白的影像在处理上有什么不一样的地方呢？我们来看，好，前述的范例都是以黑白的 image 为主。如果处理的 image 是彩色的呢？那我们知道，彩色的 image 它是由 RGB 三个原色所构成的。所以说呢，一个原始的 image 它的 matrix 会有三层。这边的话呢，就是一张原本是彩色的图像。那、啊、这彩色的图像，如果说我们今天把三原色哦，分别以不同的层次表示出来，长相就是像这个样子。而我们的每一个 filter 来说，它也会有三层。所以说呢，每一个 filter 对我的原始影像，它也是同时间去进行 scan。它并不是说，哎。某一个 filter， 它的第一层影像跟我红色的 image 先去做 scan， 然后再去算绿色的这个原始的影像来去跟我的第二层 filter 去做那个 scan， 它不是这样算的。基本上它就是每一个 filter 它的三层特征跟我们原始影像的三层的这种不同的资料，它同时去做 scan， 然同时去做内积运算。它的运作原理好跟前面黑白的模式没什么两样。那只是我们在处理的 image 来说，它从原本的一层变成三层。那我们的 filter 来说，也是从原本的一层变成三层，但是中间所做的运作基本上全部都是相同。好，所以说呢，这边的 filter 一旦跟我们这边的彩色影像一次做这种 convolution， 这样整个立方体对立方体这样做下去的时候，此时你输出出来的这一个 picture map， 它也是一个立方体，但是这个立方体你要经过处理。你要对这边的数值去做相加，把这边那个对应的 p i x e l 它的值去做相加，这边要加起来，这边也要加起来，这样一路下去。所以说呢，你整个 filter 哦，经过一次性的 convolution， 对我们的彩色影像做完那个 convolution 之后，你所得到的 feature map 它只有一个影像，它的长相大概是像这个样子哦。OK。它一样会输出，这边是一张一个 feature map， 好 ，OK， 会得到一张那个 feature map。所以说，你看喽，我们一个 filter 这样子一个立方体的 filter， 对我们的彩色影像做完 convolution 之后，你会得到一张。Feature Map， 然后呢，另外一个立体的 Filter， 它对我们的彩色影像去做 Convolution， 它会得到另外一张 Feature Map， 好，它会这样一路做下去。好，所以说呢，我们就继续和往下来看。所以说呢，很多人在看 Paper 时就会在想，哎，老师，我这边的 Image 只有一张而已啊，为什么我在进行处理的时候，我这边都是把它搞成三张？原因就是每一个彩色的 Image， 它会有 RGB 和三原色。好，所以说呢，我们在看一些论文的时候，他会告诉你这边哈，一开始的影像这边是三层，很多人这边看不太懂，那基本上就是因为 R G B 的关系哈，因为 R G B 的关系。好，那所以说我们来看，如果说今天我们处理的是彩色图像的时候，那我们的原本的 image 就会分成 R G B 三个颜色哈 ，R G B 哈，三个不同的 matrix。而这三个不同的 matrix 来说，它构成一张彩色图。相对的，我们这边有两个 filter， 这两个 filter 分别是 W 0跟 W 一、哦。我有两个 filter。那现在只是说，每一个 filter 因为要处理的是彩色的图像，所以说呢，每一个 filter 其实它也会有三层。好，那你们看哦，现在这三层来讲。我们这边有一个 bias， 就是影像的一个偏移量和一个偏差量。来，那各位看一下，我们把 filter 摆在原始影像的最左上方。那这边我们怎么去进行内积运算呢？来，各位看，好，其实是一样的这种做法。那这种做法就是，你们看，我现在把这 filter 跟这边的 image 把它叠在一起。那所以说，这里面的 pixel 跟我这边的 filter 里面的参数值，我去做内积计算。那这个内积计算得出来的结果是多少呢？这边计算出来的结果是二。那这个 filter 跟我现在这边的 G 这个地方的左上角去进行内积计算，计算出来的结果，它的内积值是零。然后呢，这一边这个 filter 跟我这个 RGB 的 B 哦，这边左上角它的 pixel 
，我去做内积运算，内积运算计算出来的结果是零。你们看哦，现在这边的 R G B 哈，不同的内积结果分别是二、零。零，然后这边有一个 bias 是正一，然后这边的话呢，就是二加上零，加上零，加上一，好，所以说加出来结果是三，所以说呢，我这边有 output， 这边这个 output 就是我新的 image， 那这个新的 image 来说，上面这个新的 image 是 w 零。这个 filter 所产生出来的新 image， 那我们现在是针对我们这个 filter 来根据来对我们的左上角的 pixel 去做内积运算，所以说算出来结果这边是三，有没有看到？好，这个三怎么来的？就是我们刚刚讲的二加上零加上零加上一，好，加出来结果这边就是三。好，那现在呢？我们这边的 strain， 我们的位量是 2， 所以说我待会这边好做完内积之后，我就是一次往右移两格。好，那我那我现在一次往右移两格，好移过来咯。那移过来之后呢，这边一样是 R G B 哈 ，R G B。那此时呢，我们的 filter W 这个 filter 来说，它的第一层。会跟我们原始影像的 R 的这个部分的 pixel 好去做内积计算，那这边内积计算计算出来结果内积值是零，然后呢 W 0这个 filter 它的第二层 filter 会跟我们的 G 原始影像的 G 的部分好这一堆的 pixel 去做内积计算，内积计算计算出来的结果是负一，好这边计算出来结果是负一，好那同样的这个。filter 会跟我们的 R G B 的 B 和原始影像的 B 的这个部分的 pixel 去做内积计算，内积计算计算出来的结果是负三，好负三，好，那一样这边的 bias 是一，所以说呢，零加上负一加上负三加上正一，整个加出来的结果就是负三，好这边好加出来的结果就是负三，在这边，好，那我们再往右移两格。那再往右移两格的话呢？那此时一样哦，这边这个 filter 跟我们的 R 这个位置的 pixel 去做内积计算，计算出来结果这边是零。这个 filter 跟我们的 R G B 的 G 这个右上角的这一个区块的 pixel 去做内积相乘，内积计算出来结果是一。然后呢，这个 filter。这个 filter 跟我们原始影像 R G B 的 B 好、哦，它的右上角的这一个区块的 pixel 去做内积计算，计算出来结果这边算出来是一，好、哦，算出来是一，好，那所以说一样哦，零加上一加上一加上一，好，整个加出来结果是三，就在这边，好，所以说呢 ，W 0这个 filter 它会去做由左上到右下的这样 scan。整个 scan 完毕之后呢，它所得到的新的影像在这边是一个三乘三的 image。同样的，另外一个 filter W one 也是，这个 W one 的话呢，它一样会将我们的 R G B 好、哦、三原色的那个 image 从左上到右下这样一路 scan 下来。那整个一路 scan 下来得到的新的影像是下面的这个三三乘三的 image。那现在这边一样用一个动画来做一个表示，它就是这样一路计算下来哈。所以说呢，我们第一个 filter 先去做完计算，得到一个新的 image， 再换另外一个 filter 去对我们原本 R G B 的影像去做 scan， 会得到另外一个新的 image。好，这样一路好计算下来，好，这样一路计算下来。好，此时我们就可以对彩色影像去做 convolution。来，那我们现在接下来来跟各位谈一下，哎、欸，老师。这个 convolution 的计算跟我们原本前面用 fully connected neural network 在做所谓的那个影像处理，感觉起来好像八竿子打不着，这两个看起来有点不太一样。来，你们看一下哦，我们现在下方这个这里哈、哦，是我们传统、哦、fully connected neural network， 我们将影像拆成一组变数。来去扔到隐藏层的时候，它的长相是这个样子。你们看，现在这边呢，原始的影像是一个六乘六的影像。这个六乘六的影像，如果我们把它拉直，你可以得到三十六个变数。好，那以传统的类神经网络来说，隐藏层这边，我的所有的 neuron 都要跟所有的变数去做相连接。所以说，这个地方是属于 fully connected 的这种架构。可是老师，我们在上面这个地方哈 ，CNN， 我们应该是要对这个架构去做一个简化啊。可是感觉起来上面这个地方好像也没做到什么简化动作
？其实是有的哦。吼，我们上面的这个地方，如果说我们去做一个简单的变化，你就可以看得出来，其实上面这个 convolution， 我们就是对下面这个 fully connected 的这种架构去做 link 的简化。为什么呢？我这边先做一个简单说明。你们看哦，现在假设我们这边每一个圆圈圈都是我们隐藏层的一个 neuron。假设啦，哈，那你看哦，现在我们传统 fully connected 的这边每一个 neuron 来说，必须要跟整张图的所有 pixel 去做连接。但是你们看，以我们上面这个 convolution 这种架构来说，我们以这个负一，好，负一这个节点来讲。负一这个节点，我们是靠这个 filter 来去对我们整张 image 当中其中的一部分，哦，就是我现在帮各位用红色框框框起来这个部分，这个部分的 pixel 去做内积运算，好，所以说呢，其实我们这边每一个 neuron 它只对整张图形当中的一部分的 pixel 去做连接而已，它并没有对整个 image 的所有 pixel 去做连接。好，所以说呢，首先第一个，它所需要的 link 数就会比较少，而且少很多。来，那第二个好处是什么？第二个好处是指说，我们这边所有的 pixel 来讲，哈，比如说这边的负一跟这里的负一，哈，这边所有的节点来说，哦，它们之间有一些 link 是共用的。好，所以说呢，共用的 link 来讲，参数只要存一份就好。所以说呢，有一些节点如果它们的 link 是共用的话，这些 link 我存一份就够了。好，所以说那个参数量又会变得更少。好，讲到这边，可能各位还是没办法体会它跟我们传统这负离 connected 的这个链接数的增减有什么关系。那这边我们就来举，好，底下这例子来给各位看。好，刚刚有跟各位讲，你可以先想象，我这边所有的这种圆圈圈都是隐藏成所有的一个一个的 neuron。那这个时候有了这个概念之后呢，我们就来举例子给各位看。我们前面一开始有跟各位提到，每一个 filter 是对一整张原始影像从左上到右下一路 scan 下来。所以说，你看哦，首先先把我这边原始的六乘六的这种 image 把它拆开，你拆开之后会得到三十六个变数。好，这 filter one 首先它会先叠在原始影像的这个位置上。当我先。这个原始影像的这个部分的 pixel 跟我这个 filter 去做内积计算，内积计算计算出来的结果会得到一个三。那我现在把这个三当成是隐藏层的一个 neuron 一个节点。这时候呢，这个节点在这边，而这个节点的输出值是三。好，那这个节点。它的计算结果是 3， 那这个3是怎么计算来的呢？哦，基本上呢，啊、这个节点的结果 3， 我们是拿这个 filter 里面所有相对应的值，比如说这个一跟我这边的 pixel 一做相乘，再加上这个红色圆圈圈的负一跟这边的0去做相乘。所以说你看哦，代表说你这个计算结果 3， 它会有一些边存在。所以是不是代表说，你这个值它是从我第一个 pixel、第二个 pixel 以及第三个 pixel， 然后接下来呢是第七个 pixel、第八个 pixel、第九个 pixel， 然后呢再从第三个 pixel、第十四个 pixel、第十五个 pixel 计算而来。所以说你看哦，现在这个节点三，它是跟第一个输入值、第二个输入值、第三个输入值。还有第七个输入值、第八个输入值、第九个输入值，乃至于说第十三个输入值、第十四个输入值、第十五个输入值有边相连。好、哦，所以说呢，这个节点它只用了部分的边来跟 pixel 去做相连，跟我们前面所提到的 fully connected 的这种架构，哦，它的边的数量就少了很多。而且呢，我这个地方好、哦、特别用不同颜色的边来帮各位做区分，以这个棕色的边来说，是代表。拿这个 filter 的值，好，这个参数值来跟这边的 pixel 去做相乘。那这个红色的边就是代表我用这个红色的 filter 的参数来跟我第二个 pixel 去做相乘，好，就是这个地方。那同样的，第三个这个边，好，是一个橘色的边。这个橘色的边所代表的是这个 filter one 的这一个参数，这个参数会跟我们第三个 pixel 去做相乘。好，这样子一路计算下来，你会得到这样子一个网络架构。那这网络架构来说，首先就是啊，它所需要的那个 link 数是比较少的，比起前面的 fully connected 的这种 link 数来说，它少了很多。所以说呢，它所需要的参数量就比较少。
，因为你看以这个节点来讲，目前我只需要九个参数就好，好、哦，这边我只需要比较少的边啊，比较少的那个参数，我就可以得到我相对应的这个 pattern 的这种反应量。好、哦，来，那我们再继续往下看，当我们今天把这一个 filter 往原始的 image 右边移动一格。移动一格之后呢，你可以得到一个新的值，计算出来结果是负一。那这个负一，你也可以把它想象成是隐藏层的另外一个新的 neuron。这个 neuron 会跟我们前面三十六个 pixel 的哪一些去做相连呢？来，这时候你看哦，这个负一的话呢，是跟我们这个 filter 以及呢这个部分的 pixel 计算而来。那这个部分的 pixel 它的编号是哪一些呢？是编号二、三。四的 pixel， 还有编号八、九、十的 pixel， 以及编号十四、十五、十六 pixel。哎，老师，这些编号是怎么来？这些编号就是这样子的哈 ，pixel 一、pixel 二、pixel 三、pixel 四、pixel 五、pixel 六，这样一路编下来的。OK， 所以说你就可以知道，我这个节点它会跟这一些 pixel 去做相连。所以说呢，这个编你就可以把它架构起来哈，二三四。八九十十四十五十六，它会跟这些输入的变数有一个边做相连。好，那这时候你们可以观察到一件事情：首先，输出为负一的这个节点所使用到的边其实也不多，啊，也是只有九个边，所以它的参数量也只有九而已。然后在第二个就是这个节点跟我们刚刚前一个节点，它们的边其实是共用相同的一组参数。也就是说呢，我是拿同样的一个 filter， 在这个 image 的不同位置上去进行特征的计算。好，所以说你看哦，我现在这一个 filter， 如果说呢，我现在在这个位置上来讲，我得到的边有这一些。如果说呢，这个 filter 在前一个位置，就是在这个地方 ，OK， 那基本上呢，就会计算出这个节点的 output 的结果。那你会发觉到。以三这个节点，它所连接到的第一个 pixel， 跟我负一这个节点所连接到的第一个 pixel， 这两个边其实是同样的一组值。相对的，三这个节点所连到的第二个 pixel， 跟我负一这个节点所连接到的第二个 pixel， 它们所代表的这个边参数值也是同样一个，就是这个负一。相对的，三这个节点它所连接到的第三个 pixel 的这个边的参数值，跟这个负一这个节点它的第三个边上面的参数值一样，是同一组，就是这个负一。所以说呢，这两个节点它们的边的参数分别是同样的一组参数。那这参数呢，我们只要用一组来去做标示就可以了。所以说呢，它们的边是共享的边。也就是那个参数是共享的一个参数，好，所以说这个共享参数来说，我们只要保留一组就可以了。所以说呢，在这种情况之下，我们所会使用到的参数量又会更少。因此呢，我们前面有跟各位提到 ，CNN 这个网络架构在 convolution 这一块来说，他们所会使用到的参数量是特别少的。OK， 那这是它的优势哦。好好，那所以说，当我今天把这样一个网络架构建构出来之后，我们要对这些所有的边去做圈拟，那这时候我才可以知道这些相对应的权重值是多少。其他的圈拟方式，我们还是一样用 gradient descent 的方式来去圈它，搭配就是那个个 b a s propagation 的方式哈，到时候就是由后往前去把参数值的调整量计算出来，然后进而对所有的参数进行调整。来，那现在问题来了。刚刚我们前面有跟各位提到，不同的 neuron 和不同的节点，它们的权重是共享的。好，也就是说呢，第一个 neuron 跟第二个 neuron， 它们的相对应的 link 的参数是共用的，是共享的。那此时我在做调整的时候，难免哈，每一个 neuron 它所得到的相对应 link， 它的参数值调整量会不一样啊。那这样子我要怎么去确保相对应的链接上面的权重，我经过调整以后，它的权重值还是一样呢？我要怎么确保这一点？那你要确保这一点，其实也蛮简单的，就是当你今天对每一个 neuron 由后往前，对它所有的 link， 它的参数值调整量计算完毕之后，我们可以将各个节点的共享权重的那些的调整量去做求平均的计算，求完平均之后，再将这些
不同牛肉他们的共享权重去做一次调整。那今天我们举个例子哈，现在假设我们这边有两个 n e u r o n 这两个 n e u r o n 我们建议前三组的 link 来看，比如说第一个 n e u r o n 它的前三组的 link 跟第二个 n e u r o n 它的前三组的 link 一定要相同，这才叫共享参数。那你看哦，我今天做 bit propagation， 我在做由后往前的参数量调整时，很有可能今天我们讲这个 link 的调整量，跟我们第二个 n e u r o n 的这个 link 的调整量，可能计算出来结果不同。但是计算出来的结果不同没有关系，我就把这两个的参数值调整量相加除二，我们对这些哦那个不同的 n e u r o n 但是相同的 link， 我们把它的那个参数值调整量去做求平均。那求完平均以后，我再拿这个平均值来去对哦相同的这一组共享权重值去做调整。那这样子我就可以确保不同的 n e u r o n 但是共享的。link 它上面的权重值会是一样的 ，OK， 所以说我可以用这种方式来去确保这一点。那这是哦第二个要件。好，那我们来看一下第三个要件，这边是要跟各位讲一件事情哈、哦。我们刚刚有跟各位提到，我们把这些输入值跟它相对应的链接权重做完相乘之后，我们全部相加，就直接往这个 n e u r o n 上面哈、哦、去做资料的存放。其实这边有点偷懒哈，为什么呢？其实这个神经元的输出值还要经过一个作用函数，但是呢，其实我们这个地方并没有做这件事情。那只是说我在前面做讲解的时候，我为了讲解方便起见，所以说我并没有把 activation function 作用函数的这种计算概念给拉进来，我怕变得太复杂。我现在在这个地方就把作用函数的概念。带起来给各位哈，好，所以说呢，照理来讲，我现在这边那个，比如说以这个第一个神经元来说，第一个神经元它的输入资料跟链接权重做完相乘之后做相加，相加起来之后呢，我这边还要经过一个 activation function 的计算，我才会得到这个真正的输出结果。相对的，我们第二个 neuron 也是一样，它原本的计算结果这个负一，我们是将所有的输入资料跟我们相对应的链接。权重值做相乘之后，我们去做累加，累加完之后，它的结果是负一。但是实际上，我们还要做一层这个作用函数的这种处理。好，所以说处理完之后呢，才是我们真正的 neuron 的输出。好，那至于说呢，这个作用函数你可以选哪一些呢？底下这边有告诉各位，你可以选择 r e l u 和 i e l u， 或是 l i c k y r e l u 或是 max out。好，如果说今天你采用的是蕊露的话，或是 leaky 蕊露的话，好，那基本上呢，它就比较不会有所谓的 gradient vanishing， 我们称之为一个梯度消失问题。那这边跟各位讲哈，千万好不要采用 sigmoid function， 因为重要，所以我讲三次。因为我们前面有跟各位提到过，呃，在深度神经网络的学习过程当中，如果你今天每一个 neuron 它的输出的作用函数，你采用所谓的 sigmoid function 的话，你很容易会发生所谓梯度消失问题。你在圈点的过程当中，明明这些参数都还没有训练好，结果呢，你整个训练的过程收敛掉了。OK， 所以说整个模型的训练会变得很糟糕。好，所以说你看，当我们今天在做。convolution 的时候呢，假设我们采用的是 i e l u 好 r e l u 的方式来去做每一个 neuron 的 output 的计算，所以说各位看一下，原本和 feature map 长相是像这个样子，就是我们刚刚做完那个 convolution 之后，每一个影像是长这个样子，有些点是白的，有些点是黑的。来，那这个黑的点来说，代表是负的值，那白色点的部分代表是正的值。来，那你看哦，当我今天把这个 map 经过一个 i e l u 的一个输出运算之后，那这个时候你会得到右手边的这个结果。这个 i e l u 如果各位还记得的话，应该知道，当我今天输入进来的值是正值的时候，你输出的结果就是相对应正的结果。可是，如果反之，你输入进来的值是负值时，也就是小于等于零的数值的时候，你的 output 的结果是零。好，所以说呢，这时候你左手边的这张图，原本黑色的地方，因为都是属于小于等于零的这种数值。那此时透过这个 i e l u 的一个转换之后，你得到的结果会是右手边的这张图，也就是哦，黑色的点都被过滤掉了。好、哦，所以说这个 r e l u 和 i e l u 的这个 function 来说，使用上要小心一点，因为它在小于等于零的这个输入部分，它的 output 的结果会零，会造成你某一些节点的训练的动作会消失掉。好，那我们现在接下来再来跟各位谈 pooling。
。所谓的 pooling， 它是对 convolution 的计算结果，它的内积结果，也就是那个 feature map， 去拆解成多个二乘二的区域来去进行。是要压缩，指的就是 subsampling 指抽样。压缩做完以后，它就可以减少参数的量。现在这边呢是我们的 filter， 那我们的 filter 跟我们的原始影像做完 convolution 之后，你会得到底下的这个 feature map。那这个 feature map 以我上面的定义来说，我要把它拆解成多个二乘二的区域。怎么拆解呢？来，各位看一下，我可以拆解成这个样子，有没有看到？以这边来讲，我可以拆解出四组。二乘二的区域，好，当你今天拆解出个多组二乘二的区域以后，接下来你要进行压缩。那这个压缩的做法，这个 pooling 的做法有很多种，比如说呢，你可以对每一个区域里面的值去做取最大值，或者是取最小值，或者是取平均值等等等，都可以哈。只是说呢，比较常见的是取最大值，也就是我们做 mass pooling。好，所以说呢，我们这边用比较常见的 mass pooling 来跟各位做举例。我们现在对每一个区域里面取最大值。我们先来看一下左上角这边，左上角这边这四个值里面谁最大？三最大嘛，对不对？那此时呢，我们就把这个区域里面哈、哦、保留三，然后呢，右手边这边它的值谁最大？零最大嘛，所以说我们就保留零。然后呢，左下角这边谁最大？好、哦，三最大，我们就保留三。然后呢，在右下角这边谁最大嘞？好、哦，一最大，所以我们就保留一。所以说呢，一这种做法，我们就可以得到右手边的结果。那这右手边的结果就是，我们对原本的 feature map 我去做缩减，好、哦，去做 subsampling。所以说呢，它就会满足我们之前所讨论的特征三的要求，就是当我们今天对一张。待处理的原始影像，我们去做压缩。这压缩之后的影像，并不会影响我们对这个影像当中的物件识别。好，所以说呢，这是我们前面所提到的第三个特征。好，所以说各位看一下哈，我们这张图哈，这张图就是我们前面经过所谓的 I N L U 的一个转换之后所得到的一张图。来，那这张图我们现在拿它来去做 pooling 的计算。如果我现在做的是 mass pooling。Mass pooling 的话呢，你得到可能是右上角的这张图形处理结果。你做的如果是哈、哦、上的这种 pooling 的运作的话呢，你所得到的结果可能是右下角的这个结果。你就会发现到，哎，老师怎么看起来跟马赛克有点像？是没有错哦，这两个都是针对 pooling 运算之后所得到的结果，只是说一个是 mass pooling， 一个是上 pooling 哦，他们的那个运算所得到的结果是。不相同的。好，所以说呢，我们来看，当我们一张好原始图经过 convolution， 再经过 mass pooling 之后，其实你会得到一个新的、比较小的 image 出来。而且呢，这一张小的 image 来说，它的同样的一个位置的 pixel 可能会有好几个。OK， 每每一个 pixel 深度可能会有好几层。这个层数怎么来？这层数就看，就是看你前面在做 convolution 的时候，你的 filter 有几个。如果你在做 convolution 的时候，你的 filter 有三个，那此时你这边就会得到三层。那如果说你有五个，那此时你这边这新的影像，它的每一个 pixel 的深度就会有五层。哦，所以说这个层数来说，会跟你前面的 convolution 的这个 filter 的个数会有关。哦，所以说这边有告诉各位。新影像的层数会跟你的 filter 的个数有关系，而且呢，你这个新的影像它的 size 一定会比原始的影像来得小。纵使说你在 convolution 的时候呢，你的你的新 image 的大小跟原本的 image 差没多少，但是你你在做 pooling 的时候，影像就会被压缩，所以你在这边所得到的新的影像一定会比旧的影像来得小。好。所以说呢，这是我们在做 convolution 跟 pooling 之后所最后得到的一个结果，会得到这样子一个小，而且是很深的一个新的影像出来。好，当你今天得到这个新的影像之后，最后我要做 flatten， flatten 这个操作其实就很简单了啦。哈。flatten 这个操作来讲，基本上就是把你哈 pooling 所得到的这种结果，把它拉直。拉直的这个动作就是 flatten， 那拉直之后，这这些特征就是直接把它扔到一个 fully connected f e e f o r w a r d network 里面去。也就是说，你后面这边可能就是一个很单纯的导传递网络。你把这些拉直之后的结果当成是这个 
导传递网络的 input layer。这些这个 input layer 就是我们前面透过那个 CNN 所得到的一些特征资料。那我最后就借由这个导传递网络，去把这些影像的分类结果一一把它表示出来。好，比如说呢，哦，可能某一张影像它代表的是狗，哦，另外一张影像代表的是猫，第三张影像所代表的是鸟。我要把这些可能的分类的这些特征，把它反映在 output layer 上。好，所以说呢，整个那个 CNN 的运作架构，大概就是分成这三个主要不同的功能。我们最后呢，来跟各位谈一些东西哈。这个 CNN 我们知道哈，我们会做好几次 convolution 跟 mass pooling， 然后最后透过 f l a t e n 把我们在前面这边所学到的影像特征往那个导传递网络里面送，然后再借由导传递网络里面哈，隐藏成那个运算，去把影像资料和影像的分类特征。给学出来。那通常你靠这个 CNN 去进行影像识别的时候，它的识别的准确准确性都很高。那这时候就有人很好奇一件事情：哎，那我们透过这个 CNN 神经网络所学到的这些影像特征，它跟我们人类所看到的影像特征是一样的吗？好、哦，很多人很好奇这件事情哈、哦。来，比如说我现在透过这个 CNN 神经网络去做手写数字识别的工作。也就是说呢，我们今天输入一大堆哈，从零到九不同的人所写出来的这些数字，我把这些资料扔到 CNN 里面去做一个训练。训练完毕之后呢，其实这个 CNN 对于这种简单的这种手写数字分类的工作，它的准确性都非常非常的高。好，那这时候我们就要想一件事情，就是说啊，我们的 CNN 这个神经网络可以把这些手写资料分类的这么准确。那我们就会在想说，哎，那我们的这个 CNN 这个神经网络看到的东西，是不是跟我们人类所看到的是一样的？比如说，零就是这么漂亮的一个零，一就是这么漂亮的一个一，二就是这么漂亮的二，一直点点点，哇，九就是这么漂亮的一个九。好，我们的 CNN 神经网络训练出来，它所看到的特征是不是就这么漂亮？基本上这是人在看的啦，神经网络所看到的东西没这么漂亮。好，有一些人呢，他把整个 CNN 神经网络经过好这些手写数字辨识所得到的结果，这些 output 捞出来放大影像去看，就一看，哇，神经网络看到的东西是这些。好，比如说呢，我们的 CNN 神经网络，它会把这个东西看成是零，把这个东西看成是一，这个东西看成是二，一直点点点，我们后面的这一块影像看成是九。这些东西对人来说是完全没有意义的，全部看起来就像电视坏掉一样的那个雪花片一样，没有错。可是呢，有关于我们前面人类手写辨识当中，比如说零的特征，其实都反映在这个雪花片上。所以说，这个雪花片，如果说今天，呃，我们把它再扔回到我们的 CNN 网络去的时候呢，它会跟你讲，哦，这个雪花片百分之九十九点九就是零。然后呢？如果你今天把这个雪花片把它扔到我们的 CNN 网络里面去的时候呢，他会跟你讲：哦，这个雪花片百分之九十九点九九就是五。哦，他会做这样子一个特征识别。好、哦，所以说你看呢、哦，这时候他会跟你讲，这些雪花片扔到这些 CNN 里面去的时候呢，他会跟你讲它是属于五，它是属于七，它是属于九的那个可信度是百分之九十九点九九。哦，它就是五，它就是七，它就是九。可是问题是，这些东西对人来说一点意义都没有啊！甚至说呢，后来有人针对这样子一个哈神经网络所看到的特征，去对我们所训练出来的神经网络做欺骗的行为。好，所以说底下这边有一段影片哈，是他是跟你讲，深度神经网络它很容易被欺骗。也就是说呢，我今天胡乱哈弄一些乱七八糟的影像。这个影像里面，我只是掺了一些重要的特征在里面，但是我丢到神经网络去之后呢，它就会把这个乱七八糟的影像视为某一个物件出来。好、哦，啊，怎么骗呢？啊，这个论文的超链接我放在这边给各位做参考。它是怎么做的呢？比如说这边有一个深度神经网络，哈、哦、，DNN， 可能是我们这边介绍的卷积神经网络啦，随便都可以。啊，这个 DNN 在这边哦。现在我把这个 DNN 去做训练。比如说，我拿一大堆的乐器图片跟一大堆的动物图片
去做这个类神经网络的训练。训练完毕之后呢，当你今天把电吉他扔进去的时候，他跟你讲，哎，这张图形百分之九十八点九是电吉他。你把这个国王企鹅的照片扔进去，他会跟你讲，哦，它是属于企鹅的信赖程度是百分之九十九点九九，看起来很 OK 嘛，对不对？好，可是你看哦，现在有一些学者很无聊，开始要骗这个神经网络。来，比如说，现在这边有一张波浪图，对不对？这个波浪图里面，它只是掺了一些电吉他的特征在里面。好、哦，它透过遗传演算法的方式，好、哦、去把这张图里面掺了一些哈、哦、电吉他的特征。这个时候呢，它把这个。根本没有什么那个意义的图形，就直接扔到神经网络去，就神经网络就被骗了。他会跟你讲说：“哎，这张图是电吉他，它是属于电吉他的程度是百分之九九点九九。”然后呢，这边呢看起来有点像是金刚狼哈、哦，把那个窗帘给划破的这个图案。啊，我只是把这个图案里面掺了一些国王企鹅的图片特征在里面。然后呢，我就拿这一张图哈、哦、去骗我们的 DNA， 就能扔进去之后，哇！我们的 DNA 也上当了，他会跟你讲说，这一张图百分之九十九点九九一定是国王企鹅，所以说呢，这一个论文它,它做一个证明，就是我们的 DNA 其实很好骗，哦，你可以把一个完全没有任何意义的图形，只是掺了一些重要的特征在里面，此时我们的神经网络它就很容易被模混过去了，哦，所以说他他举了更多例子，像底下哈、哦、这些例子来说。比如说呢，原本哈、哦、这个雪花片，这个雪花片的影像里面，它掺了一些知更鸟哈、哦、，rabbit 哈、哦，知更鸟的一些那个图形特征，掺进去之后呢，哎，这边看起来好像有一只鸟，对不对？可是不管了哈、哦，对人来说，这边就是一个雪花片而已。可他把这个雪花片扔到 DNA 里面去，他会跟你讲，这张图是一只知更鸟。那右手边这个雪花片。这个右手边雪花片里面，它掺了印度豹的特征在里面。掺进去之后呢，我们把它扔到 DNA 里面去，结果呢，我们的 DNA 就上当了。他会跟你讲说，这一张图是一只印度豹，甚至说呢，底下这个雪花图里面，我掺了蜈蚣的特征在里面。那这个时候呢，我把这张图再扔到这个 DNA 里面去，那 DNA 就跟你讲，呃，这张图它是一只蜈蚣。好、哦，当然啦，你或多或少都可以看得到，哎，这边好像有一只豹，哦，这边好像有一只蜈蚣，但是实际上这些图对人来说没有什么意义。可是呢，我们的神经网络还是会被骗。还有更夸张的一个骗法就是，本来啊，哈、哦，我们的 DNA 它可以把左手边这张图啊，哈、哦，识别成一只狗，很没有错吧？这是一只狗的照片，没有错啊。可是你看哦，现在假设这一张狗的图片，我里面掺了一些。鸵鸟的特征在里面，可是你看哦，这张图片呢，我掺了一些鸵鸟的特征在里面之后，掺进去的结果还是这个样子。所以说呢，这张图对我们人来说，一看，哎，还是一只狗啊。是我要告诉各位哦，这一张图因为它掺了鸵鸟的特征在里面，所以说你把这一张狗的照片扔到 DNA 里面去之后呢，哦，它会被骗，会把这一张图识别成。鸵鸟，他就跟你讲，哎、欸，这只是一只鸵鸟，哦，所以说这边要告诉各位，我们的深度神经网络很容易被骗，尤其是在做影像处理的时候。所以说呢，针对深度神经网络容易被骗的这个问题，后来有人哈、哦、去研究所谓的深层式对抗网络。这个深层式对抗网络哈、哦，是由一群那个 Google 的科学家哈、哦，他所发展出来的哦，深层式的对抗网络。这对抗网络的。网络架构里面有两个部分，一个是生成器，一个是辨别器。生成器是在干什么的呢？生成器就是它会去产生出一些容易让深度神经网络上当受骗的一些文章或是图片。然后呢，这个辨别器在做什么事情呢？它是就它就是用来将。生成器所产生出来这些图片，去做强力识别，想办法让我的深度神经网络不要被骗。所以说，就是一一攻一防的特性。好，所以说呢，这个生成式对抗网络，它是有攻防的概念在里面。那如果说各位你们对这个生成式对抗网络感兴趣的话，这边有它的原始论文在这边，你们可以做一下参考。那如果说你们想要学一下这个生成式对抗网络，想要去找它的。教学影片的话，这边有那个台大电机的李宏毅教授，他有针对这个深层式对抗网络，他在他二零一七年的这一机器学习课程里面，他他有提到。
哦，所以说你们如果有兴趣的话，可以对这个地方去做一个研究。好，那先休息。